டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்களுடைய தெய்வீக குடும்ப அமைதிக்கான ஒரு மிக மிக ஆழ்ந்த சிந்தனையை நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சென்ற வார உரை நம்மிடம் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பினை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது என்ப என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த அளவிற்கு ஒரு மிகவும் உணர்வு பூர்வமான உரையை ஐயா அவர்கள் வழங்கியிருந்தார்கள் இந்த முறை அதனுடைய தொடர்ச்சியாக குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய பண்புகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக ஆழமாக நம்மிடம் பதிவிப்பதற்காக ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் ஐயா அவர்களை நன்றியுணர்வோடு வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த தெய்வீக உரையை சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்ரி மகரிஷி சரணம் இனிய அன்பர்களே இறை சாதனை மார்க்கத்தின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று திரு மதன்குமார் லதா அவர்களுடைய திருமண நாள் அவர்கள் இருவரும் அவர்கள் இல்லத்து பெரியோர்களும் அவரது அவர்களது இல்லத்து பிள்ளைகள் சந்ததிகள் என அனைவரும் நீல் ஆயுளோடு நிறை செல்வத்தோடு வாழ்வார்களாக ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் வாழ்க்கையினுடைய இனிமையை உருவாக்குவதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டுள்ள இந்த தம்பதியர்களுடைய வாழ்க்கையில் என்றென்றும் குருவின் ஆசையாலும் ரிஷிகள் முனிவர்களுடைய ஆசையாலும் இறை அருளின் கருணையாலும் அவர்களது இல்லத்தில் என்றென்றும் வாழ்க்கையின் இனிமை ஓங்கியே இருக்குமாக என்று வாழ்த்துவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சில வாரங்களாக நாம் உறவுகள் என்பதை பற்றி நாம் சிந்தித்த வண்ணம் இருக்கிறோம் உறவுகள் என்று நாம் சொல்லும் போது எந்த உறவாக இருந்தாலும் அதற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உள்ள உறவுகள் கணவன் மனைவி உறவுகள் அண்ணன் தம்பி உறவுகள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு குருவிக்கும் குருவிற்கும் சிஷியனுக்கும் உள்ள ஒரு உறவு என்று எந்த உறவு நாம் பார்த்தோமையானாலும் அதற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு எப்போது இந்த உறவு இனிமையானதாக அமையும் என்று கேட்டால் இந்த உறவில் பிறருக்காக வாழ்கிற பக்குவமும் பிறருக்காக நாம் செய்கிற தியாகமும் இருந்துவிட்டால் உறவுகள் இனிமையாகிவிடும் அண்ணனுக்காக தம்பி செய்கிற தியாகங்கள் அண்ணனுக்காக வாழ்கிற ஒரு தம்பி தம்பிக்காக வாழ்கிற ஒரு அண்ணன் தம்பியின் மகிழ்ச்சிக்காக தியாகங்களை செய்கிற ஒரு அண்ணன் என்று இருந்துவிட்டால் அங்கே அந்த அண்ணன் தம்பி உறவு 
புனிதமாகிறது ஆக எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி ஒருவருக்கு ஒருவர் மற்றவர்களின் உணர்வுகளை மதித்து அவர்களின் உயர்வுக்கு சிறிது தியாகம் கூட செய்தால் கூட செய்யும் போது அந்த உறவு மிக அற்புதமாக மலர்கிறது அந்த உறவில் எப்போதும் எப்பொழுதும் அமைதி இருக்கும் இனிமை இருக்கும் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு உறவை ஒரு குரு சிஷிய உறவை நான் மகரிஷியிடம் பார்த்தது உண்டு பொதுவாக குரு என்பவர் நமக்கு வயதை விட மொத்தவர் வயதிலும் மொத்தவர் அறிவிலும் மொத்தவர் அவரிடம் அனைத்தும் வாங்குவதற்காகத்தான் ஒரு சிஷியன் வந்திருக்கிறான் என்ற போதிலும் சற்று மே தயக்கம் இல்லாது சிறிது கூட ஆணவம் இல்லாது சிஷியனுக்காக இறங்கி வந்த ஒரு குருவாக நான் மகரிஷியை பார்க்கிறேன் மகரிஷியிடம் நான் ஒரு மாணவனாக ஒரு சிஷியனாக அவரோடு ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்து வந்த காலத்தில் அப்போது எனது பிள்ளைகள் இரண்டு பேருக்குமே மகன்கள் இரண்டு பேருக்குமே திருமணம் ஆகவில்லை அப்போது நான் சந்திப்பு சந்திக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்பார் பெண் பார்க்குறீங்களா என்று கேட்பார் இறுதியாக எப்படி முடிந்தது என்றால் இரண்டு பேருக்குமே அவரது ஆசையால் பெண் அமைந்தது எந்த அளவிற்கு அவர் இந்த சிஷியனுக்காக இறங்கியிருக்கிறார் என்றால் இரண்டு பேருக்குமே எனது மகன்கள் இரண்டு பேருக்குமே அவரது பார்வையில் அவரது தலைமையில் ஆழியார் ஆசிரமத்திலேயே நிச்சயதார்த்தமும் நடந்தது ஒரு சிஷியனுக்கு ஒரு குரு செய்கிற ஒரு ஒரு மகத்தான செய்கைகள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவர் காட்டிய அந்த அன்பு சிஷியனுக்காக வாழ்ந்த ஒரு குரு என்று பார்க்கும்போது அந்த குரு சிஷியன் என்ற ஒரு உறவையும் மீறி அவர் காட்டிய அந்த அன்பு ஒரு காலத்தில் ஒரு பத்திரிகைக்கு கட்டுரை எழுத எனக்கு நேரம் இல்லாத போது எனது கட்டுரையை நான் எழுதியவாறு அவர் எழுதியது எழுதி கொடுத்த அந்த உயர்ந்த உள்ளம் நான் வெளிநாடு செல்லும் போது எனக்காக மேலிருந்து கீழே இறங்கி வந்து டாக்ஸி வரைக்கும் வந்து நின்று வழி அனுப்பியது என்பதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு குரு சிஷியன் என்ற ஒரு உறவையும் மீறி அன்பு கலந்த ஒரு தியாகம் கலந்த ஒரு ஆணவம் இல்லாத ஒரு 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 புனிதமான உறவை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் அந்த உறவு இன்றும் வரை நீடிக்கிறது அந்த பௌத்திக உடல் இல்லையே தவிர உணர்வு அளவில் குருவிற்கும் குருவாகிய வேதாத்திரி மகரிஷிக்கும் அவரது சிஷியனுக்கும் உள்ள உறவு என்றும் தொடர்கிறது அது ஒரு தொடர் கதை அந்த அளவிற்கு எந்த உறவாக இருந்தாலும் அதில் சற்று தியாகம் இருந்து விட்டால் பிறருக்காக வாழ்கிற சற்று பக்குவம் இருந்து விட்டால் அந்த உறவு உன்னத நிலையை அடைகிறது ஆகவே இன்று கூட சிலர் என்னிடம் வந்து பேசும்போது 
மகர்ஷியிடம் நீங்கள் பத்து வருடம் இருந்தீர்கள் எத்தனையோ சம்பவங்கள் நடந்திருக்கும் ஒரு சுவையான சம்பவங்கள் சுவையான கதைகள் எத்தனையோ இருக்கலாம் அவைகளில் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்பது கேட்பார்கள் அங்கு இருந்த போது எனக்கும் மகரிஷி அவர்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட அந்த உறவுனுடைய வெளிப்பாடாக நடந்த சம்பவங்கள் கதைகள் ஏதாவது சொல்லுங்கள் என்பார்கள் நான் சிரித்து கொண்டே சொல்லுவேன் எந்த கதையை நீங்கள் சொல்ல சொல்கிறீர்கள் என்று சிரித்து கொண்டே சொல்வது உண்டு சிறகில் எனை மூடி அருமை மகன் போல வளர்த்த கதை சொல்லவா கனவில் நினையாத காலம் இடை வந்து பிரித்த கதை சொல்லவா என்பேன் அவர்களிடம் சற்று சிரித்தவாறே சொல்லுவேன் ஆக இன்றும் அந்த உறவுகள் தொடர்கின்றன இதே மாதிரியாகத்தான் அனைத்து உறவுகளும் ஒரு தியாகத்தில் அமைய வேண்டும் என்பதுவே நாம் இன்று பார்க்கிற இந்த மனித உறவுகளினுடைய இனிமைக்கு இனிமைக்கு அது எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்று இன்னும் சொல்ல போனால் எனது வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை வைத்தும் நான் சந்தித்த மனிதர்களை வைத்தும் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் அமைத்து கொள்ளலாம் ஏற்கனவே நாம் சொல்லியதை போல உறவுகளினுடைய இனிமை ஒரு இல்லத்தில் இருக்கும் அமைதி ஒரு இல்லத்தில் இருக்கிற இனிமை வாழ்க்கையில் இரண்டு இடங்களில் சற்று பின்னப்படுகிறது சற்று காயப்படுகிறது இரண்டு இடங்களில் ஒன்று நமது இல்லங்களில் நிகழும் பாக பிரிவினையில் அது காயப்படுகிறது இன்னொன்று நமது இல்லத்திற்கு ஒரு புதிய வரவு ஒரு புதிய பெண் மருமகளாக வரும்போது அங்கே அந்த உறவுகள் சற்று நிலை தடுமா இருக்கின்றன ஏனென்றால் திருமணம் என்ற அந்த பந்தத்தில் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு நமது பிள்ளைக்கு நமது மகனுக்கு திருமணம் ஆகிற போது அனைவருக்குமே ஒரு விதமான ப்ரமோஷன்ஸ் வருகிறது எல்லோருக்கும் ஒரு விதமான ப்ரமோஷன் அந்த ப்ரமோஷன்ல நான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு கல்வி எனக்கு இல்லாததால் அங்கே அனைத்து உறவுகளும் சற்று தடுமாறுகின்றன அப்படி எனது வாழ்க்கையில் இரு மகன்களுக்கு திருமணம் நடந்த போது நான் மனதில் நினைத்ததையே நான் உங்களையும் நினைக்க சொல்லி வேண்டுகிறேன் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் நடந்தவுடன் நான் எனது மனதில் நினைத்தது இதுவரை நான் எனது மகன்களின் சந்தோஷத்திற்காக வாழ்ந்தேன் இனி எஞ்சிய வாழ்நாட்களில் எனது மருமகள்களின் சந்தோஷத்திற்காகவே நான் வாழ்வேன் என்றுதான் நான் அன்று ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொண்டேன் இதையேதான் நான் உங்களுக்கு சொல்வது ஒரு திருமணத்தில் அம்மாவாக இருக்கிற ஒருவர் அடுத்த நாளில் 
மாமியார் என்ற பட்டத்திற்கு வருகிறார்கள் இப்போது மாமியார் என்ற பட்டத்திற்கு வரும்போது நீங்கள் உங்கள் மனதில் ஆழமாக எடுக்க வேண்டிய ஒரு சபதம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த சபதம் இதுதான் நான் இதுவரை எனது மகனின் சந்தோஷத்திற்காக வாழ்ந்தேன் இன்று முதல் எஞ்சிய வாழ்நாட்களில் எனது மருமகளின் சந்தோஷத்திற்காகவே நான் வாழ்வேன் என்ற ஒரு சபதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோமாக ஏனென்றால் ஒரு சின்னம் சிறிய ஒரு பெண் இருபது வயது அல்லது இருபத்தி ஐந்து வயதில் எங்கோ பிறந்து எந்த சூழ்நிலையிலோ வளர்ந்து ஒரு பந்தத்திற்கு உட்பட்டு நமது இல்லத்திற்கு வருகிறார்கள் நம்மளை நம்மை நம்பி அந்த பெண் நமது இல்லத்திற்கு வருகிறது என்றால் அந்த பெண்ணிற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு அன்பு மிகுந்த ஒரு அடைக்கலம் முதலாவதாக அந்த பெண்ணிற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டியது முழு சுதந்திரம் நமது வீட்டிற்கு வந்த ஒரே காரணத்திற்காக நீ இப்படித்தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் நீ இத்தனை மணிக்குத்தான் எழுந்திருக்க வேண்டும் நீ இப்படித்தான் சமைக்க வேண்டும் என்று அவள் மீது அத்தனையும் திணிக்காமல் அவளுக்கென்று ஒரு முழு சுதந்திரத்தை நாம் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சுதந்திரத்தில் தான் அந்த உறவனுடைய இனிமை காக்கப்படும் இன்னும் நான் சொல்ல போனால் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு ஓராண்டோ இரண்டாண்டுகளோ அவரவர்களை அவரவர்களின்படி அப்படியே வாழ விடுங்கள் இதை மாற்றி எங்களது இல்லத்தில் இதுதான் வழக்கம் என் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று உடனே அந்த சின்ன சிறு பிஞ்சு மருமகளை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்கள் கூட அவளிடம் இருக்கலாம் ரோஜா பூவில் கூட அங்கே ஒரு முள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆக முள் இல்லாத ரோஜா பூவை நாம் தேட வேண்டாம் கிடைக்காது எனவே எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதை நாம் பார்த்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தோமா அல்லது மகன் பார்த்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தானா எப்படி இருந்தாலும் அவளிடம் சிறு சிறு குறைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அதையெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் பொருட்படுத்தாது காலங்கள் போகட்டும் ஒரு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் என்று அந்த குறைகளையும் பொறுத்து கொண்டு அவளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்தமையானால் அந்த இல்லத்தில் இனிமை பொங்கும் நான் முழு சுதந்திரம் என்று சொல்லும் போது ஒரு உதாரண ஒரு உதாரணம் அவள் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்து சம்பாதிக்கிறார் என்று ஏற்றுக்கொள்வோம் நமது வீட்டிற்கு வந்த மருமகள் ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்கிறார்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் அவர்களது மருமகளது சம்பாத்தியத்தை அது அவர் அந்த பிள்ளைக்கே சொந்தம் அது நமக்கு தர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சொன்னால் அந்த பிள்ளையை வளர்த்த பெற்றோர்களுக்கு அந்த பணத்தை தர வேண்டும் என்று அந்த பிள்ளை நினைக்கலாம் கொடுக்கட்டும் அது அந்த பிள்ளையினுடைய ஒரு உரிமை அந்த உரிமையில் நாம் தலையிடுவதற்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது ஆக அவளது சுதந்திரத்தை நான் மதிக்க வேண்டும் அவளது விருப்பப்படி அவளது சம்பாத்தியத்தை எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ நினைக்கிறதோ அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் 
அதை நாம் செய்யாது நமது வீட்டிற்கு வந்ததுக்கு பிறகு நம்மை கேட்டுத்தானே அவள் அதை செய்ய வேண்டும் இதை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் அதை கட்டுப்படுத்தினால் அங்கே உறவு சற்று முறியவே செய்யும் ஆக முழு சுதந்திரம் ஒரு அந்த பெண்ணிற்கும் சில ஆசாபாசங்கள் உண்டு அந்த பெண்ணிற்கும் ஒரு சில உணர்வுகள் உண்டு அதை நாம் மதிக்க வேண்டும் ஒரு நிச்சயதார்த்தம் நானும் அங்கே இருக்கிறேன் மாப்பிள்ளை வீட்டார்கள் வந்தார்கள் பெண் வீட்டில் பெண் வீட்டாருக்கு பெண் பார்க்க மாப்பிள்ளைக்கும் பெண் பிடித்து விட்டது பெண்ணிற்கும் மாப்பிள்ளை பிடித்து விட்டது அநேகமாக எல்லோருக்குமே சம்மதம் அப்படி எல்லோருக்குமே சம்மதம் என்ற நிலையில் ஒரு பேச்சு வந்தது அந்த பையனும் அந்த பெண்ணும் ஒரு சிறிது நேரம் தனியாக பேசி கொண்டிருந்த போது அந்த பெண் சொன்னால் எனது பெற்றோர்களுக்கு நான் ஒரே மகள் அவர்களுக்கு அவ்வளவு வசதி இல்லை எனவே திருமணத்திற்கு பிறகு அவர்களுக்காக அவர்களுடைய வாழ்க்கை செலவுகளுக்காக நான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் ஆக எனது சம்பளத்தில் நான் அவர்களுக்கும் கொடுத்து கொண்டே தான் இருப்பேன் என்று அது எனது கடமையும் கூட என்று தெளிவாக அந்த பெண் எடுத்து கூறினால் அதை சரி என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா அது அவளது பணம் அவளது பெற்றோர்களுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாள் செய்யட்டுமே என்று விட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதை கேட்டதற்கு பிறகு அந்த பையனும் பையனை பெற்ற மாமியாரும் அந்த அம்மா அந்த பையனுடைய அம்மாவும் அப்படி என்றால் மாதா மாதம் எவ்வளவு அனுப்புவாய் என்று கேட்டார்கள் இந்த பிள்ளைக்கு பெற்றோர்களுக்கு செய்வதை மாதா மாதம் கணக்கு போட்டா செய்ய முடியும் அவ்வப்போது ஏற்படுகிற மருத்துவ செலவுகள் அவ்வப்போது வந்து போகிற செலவுகள் இவைகளுக்கு கணக்கு பார்த்து அனுப்ப முடியும் நான் ஒருத்திதானே இருக்கிறேன் அவர்களது செலவை நான் தானே ஏற்க வேண்டும் என்று சற்று எடுத்து சொன்ன பிறகு சரி சரி என்று சொன்னார்கள் அவர்களும் சென்று விட்டார்கள் உடனே இந்த பெண் பெண் பிடித்து விட்டது என்று எல்லோரும் ஒத்துக்கொண்ட பிறகும் கூட இந்த பெண் திருமணத்திற்கு பிறகு எனது பணத்தை நான் எனது பெற்றோர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு எனக்கு உரிமை இல்லை என்றால் உரிமை இருக்காது போல் தெரிகிறது இங்கே என்று நினைத்து இந்த சம்பந்தமே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் ஆக நமது வீட்டிற்கு வருகிற ஒரு பெண்ணும் அவளுக்கென்று ஒரு ஆசாபாசங்கள் இருக்கும் அவளுக்கென்று சில கடமைகள் இருக்கும் அவள் அவ அந்த பெண்ணை வளர்த்த பெற்றோர்களுக்கு அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்பும் இருக்கும் அதில் எல்லாம் நாம் தலையிடக்கூடாது அந்த முழு சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு தர வேண்டும் அப்போதுதான் அவள் நம்மை ஒரு தெய்வீகமாக பார்ப்பாள் அந்த தெய்வீகமாக நம்மை பார்க்கும் போதுதான் ஒரு மாமியாரை ஒரு மருமகள் ஒரு தெய்வீகமாக நிலையில் பார்க்கும் போதுதான் அந்த இல்லத்தில் ஒரு அமைதி நிலவும் இன்னும் சில இல்லங்களில் சில நெருடர்கள் இருப்பதையும் நான் கண்கூடாக பார்த்தேன் ஒரு இல்லத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவம் ஒரு இல்லத்தில் பெற்ற தாய் பையன் திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆக மருமகள் வீட்டிற்கு வருகிறாள் மருமகள் இருக்கிறாள் இப்போது மருமகளும் வேலைக்கு போக வேண்டும் 
பையனும் வேலைக்கு போக வேண்டும் ஆக மருமகள் காலையில் ஏழரை மணிக்கு அவளது கம்பெனி பஸ் வீட்டிற்கு வந்துவிடும் ஆக காலையில் ஏழரை மணிக்கு அவள் ரெடியாகி நிற்க வேண்டும் என்றால் அவள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்க வேண்டும் ஐந்து அல்லது நாலரை மணிக்கு எழுந்திருச்சு அவள் குளிக்க வேண்டும் பிறகு அங்கே காலை சிற்றுண்டியை தயார் செய்ய தயார் செய்து வைக்க வேண்டும் கணவனுக்கு மதிய சாப்பாடும் ரெடி பண்ண வேண்டும் இத்தனை வேலைகள் இருக்கும்போது இந்த பையன் மனைவிக்காக மனைவிக்காக சில ஒத்தாசைகள் செய்வான் அவள் இட்லி எடுத்தாலும் இவள் கொஞ்சம் சட்னி அரைச்சி கொடுப்பான் அவள் குளிப்பதற்காக சில வெள்ளித்தனைகள் வைத்து கொடுப்பான் அப்படி ஒத்தாசைகளாக இருக்கும்போது அந்த நெருக்கம் அந்த நெருக்கத்தை பார்த்து பெற்ற தாய் மகிழ்ச்சி வர வேண்டும் ஆனால் மாறாக சில சமயங்களில் அந்த பெற்ற தாய் இத்தனை வேலைகளை நீ இப்போ செய்கிறியே எனக்கு இதெல்லாம் முன்னதி செய்தையா எனது மகனை கொடுமைப்படுத்துகிறாய் என்று அந்த மருமகளை கேட்டால் இப்படியெல்லாம் எழுந்திருச்சு காலையில் அதை இதையும் செய்ய சொல்லி என் மகனை கொடுமைப்படுத்துகிற என்ற துணியில் அந்த மாமியார் பேசினால் எப்படி உறவுகள் சரியாக இருக்கும் அப்படி பேசியதற்கு பிறகு அங்கே மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும் உள்ள உறவுகள் முறிகின்றன அப்போ இந்த பையன் பாவம் இவன் அம்மா பக்கம் பேசுவானா இல்லைன்னா அம்மா ப மனைவி பக்கம் பேசுவானா எவ்வளவு சிக்கலான விஷயங்கள் இதற்கெல்லாமே காரணம் ஒரு நெருக்கத்திற்காக ஒரு புனிதத்திற்காகத்தான் நாம் திருமணத்தை நாம் செய்து வைக்கிறோம் ஒரு இனிமைக்காகத்தான் நான் ஒரு நாம் ஒரு திருமணத்தை செய்து வைக்கிறோம் அப்படி ஒரு நெருக்கமான உறவு அப்படி ஒரு சந்தோஷமான உறவு இவைகளில் அவர்கள் இருவரும் மனம் ஈடுபட்டு சந்தோஷமாக இருந்தால் அதை அந்த தாய் ரசிக்க வேண்டும் ஏனோ சில சமயங்களில் மருமகளை வந்து ஏனோ சில சமயங்களில் சில இல்லங்களில் மரு மருமகளை வந்து தனக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவை பிரிப்பதற்காக பங்கு போடுவதற்காக இந்த மருமகள் இருக்கிறாள் என்று நினைத்து விடுகிறார் உறவுகளையும் அன்பையும் பங்கு போட முடியாது ஆக இந்த தவறான எண்ணங்களிலிருந்து மகன் மருமகள் நெருக்கமாக இருந்து சந்தோஷமாக இருந்தால் அதை அவர்கள் ரசிக்க வேண்டும் அதை ரசித்து ரசித்து அந்த நெருக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் அப்படி வளர்க்கும் போதுதான் மகனுக்கும் இனிமை மருமகளுக்கும் இனிமை அந்த இல்லமே ஒரு இனிமையாக காட்சி அளிக்கும் ஆக அப்படி அவர்களுக்கிடையே உள்ள நெருக்கத்தை சரியாக புரிய புரிதல் இல்லாமல் நாம் வேறு விதமாக பார்த்து மகன் அவளுக்கு சற்று உதவி செய்வதை மகனை கொடுமைப்படுத்துகிறாள் என்று நினைத்தால் அந்த இல்லத்தில் மூன்று பேரும் மூன்று விதமாக போய்விடுகிறார்கள் ஆக உறவுகள் முறிவதற்கு நாமே சில தவறான கொள்கைகளால் அதை முடித்துக் கொள்கிறோம் ஆக இன்னும் சில இல்லங்களில் இன்னும் சில இல்லங்கள் நான் பார்த்து எனக்கு கவுன்சிலிங் என்று சொல்லுகிறவே அதற்காக வந்த சில இல்லங்களில் பொதுவாக வருகிற பெண் ஒரு மருமகள் ஒரு சின்ன சிறிய ஒரு பெண் எங்கோ பிறந்து எங்கோ வளர்ந்து வருகிறாள் அதை மகரிஷி அழகாக அவர் பாடலில் வைத்திருக்கிறார்கள் பெற்றோரை பிறந்த அகத்தை பிறந்த ஊரை விட்டு பிரிந்து வந்து பெருநோக்கில் கடமையரம் ஆற்ற பற்றற்ற துறவி என குடும்ப தொண்டு ஏற்று பண்பாட்டின் அடிப்படையாய் இணைப்பதியாய் கொண்டு பெண்மை நலநோக்கில் 
அன்போடு கருணை இவை கொண்டு மற்றவர்க்கும் தொண்டு ஆற்றும் கணவனுக்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்க்கும் தொண்டு ஆற்றுகிற அந்த மாண்புடைய ஒரு சிறிய பெண் அந்த பெண்ணிற்கு நாம் எந்த அளவுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும் அவள் இதுவரை திருமணம் ஆகும் வரை அடுப்பு பக்கமே போயிருக்க மாட்டாள் ஹாஸ்டலில் இருந்து படித்து கொண்டிருப்பாள் திருமணம் ஆகிவிட்டது இப்போது வீட்டிற்கு வந்தாகிவிட்டது வீட்டிற்கு வந்தவுடன் அடுப்படிக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலை வருகிறது சரி சின்ன சிறிய பெண் தானே அவள் ஒரு சாம்பார் வைக்க ஆரம்பித்தால் அது இறுதியாக ரசத்தில் தான் போய் முடியும் அவ்வளவுதான் அவளுக்கு தெரிந்த அனுபவம் ஆக வைக்க ஆரம்பித்தது சாம்பார் ஆனால் முடிந்தது ஒரு ரசம் மாதிரி முடிந்து விட்டது இதை பார்த்த மாமியார் சந்தோஷப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இப்பொழுது ஒரு குருவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்து விட்டது மாமியாருக்கு மருமகளுக்கு ஒரு குருவாக இருந்து இப்படி அம்மா அப்படி அம்மா என்று சொல்லி கொடுக்கும் போது இவளே ஒரு குருவாக மாறுகிறாள் ஆக சின்ன சிறு செயல்களில் எல்லாம் பார்த்து 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 அந்த மருமகளிடம் நாம் சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து ஒரு நல்ல மருமகளை நாம் உருவாக்கும் போது அந்த பக்குவம் நம்மிடையே இருக்கும் போது மருமகளுக்கும் அந்த மாமியார் என்ற அந்த அம்மையாருக்கும் அந்த இறுக்கம் அந்த நெருக்கம் அதிகமாக அதிகமாக வாழ்க்கையில் இனிமை தானாக வந்துவிடும் ஏனென்றால் சிறு பிராயத்தில் தவறுகள் செய்யும் போது அது சகஜம் நம்முடைய பேரன் அல்லது பேத்தி இருக்கிறார்கள் ஒரு இரண்டு வயது இரண்டரை வயது வயதில் அவர்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்போது நடக்க ஆரம்பித்தவுடன் அவர்கள் லெப்ட் ரைட் என்று மிலிட்டரி பாணியில் நடக்க மாட்டார்கள் எழுந்திரிச்சு நிற்பார்கள் அந்த குழந்தை மறுபடியும் கீழே விழும் அப்படி அந்த குழந்தை கீழே விழுவதுதான் அழகு அங்கே அந்த குழந்தை விழாமல் இருப்பதற்காக அங்கே ஒரு நடை வண்டியை நாம் கொடுக்கிறோம் அந்த நடை வண்டி அந்த குழந்தையை கீழே விழாமல் நிறுத்தி 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 அந்த குழந்தையை தானாக நடக்கும்படி செய்து விடுகிறது வந்து விடுகிறது ஆக எங்கெல்லாம் இந்த சின்ன சிறு மருமகள் தவறுகளை செய்துவிட்டார்களோ அல்லது தெரியவில்லையோ அங்கெல்லாம் ஒரு நடை வண்டியாக நாம் மாற வேண்டும் மாமியார் அவர்கள் மாற வேண்டும் ஏனென்றால் இதுவரைக்கும் ஒரு ஒரு மகளுக்கு தாயாக இருந்தோம் நான் சந்தித்த பலவிதமான மாமியார்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன் இல்லங்களில் சமீபத்தில் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக ஒரு மாமியாரை சந்திக்கிறேன் இல்லத்தில் எப்படி இருக்கிறா என்று கேட்கும்போது மிக சந்தோஷமாக வாழ்க்கை இனிமையாக போயிட்டு இருக்கையா என்று சொன்னால் என்னமா வாழ்க்கை இனிமையின் என்ன ரகசியம் என்று கேட்டேன் அப்போது அவள் அந்த ஐம்பது வயது ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுடைய அந்த மாமியார் சொல்கிறார்கள் நான் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு என் பையனை வளர்த்து வலிபமாக்கி கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போது திருமணம் ஆயிடுச்சு இதனால் வரைக்கும் நான் வாழ்ந்தது எனது மகனின் சந்தோஷத்திற்காக தானே ஆக இப்பவும் நான் வாழ்வது மகனுக்கு எது சந்தோஷமோ அது எனக்கும் சந்தோஷம் ஒரு வரியில் முடித்தார்கள் மகனுக்கு எது சந்தோஷமோ அது எனக்கும் சந்தோஷம் என்று சொல்லி இப்போது இல்லத்தில் நடக்கிறதை சொன்னார்கள் எனது மருமகள் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்கிறார் இரவெல்லாம் கண்விழித்து வேலை 
விடுகிறது விடியும் போது அவளை எழுந்திருக்க முடியாது அது யதார்த்த நிலை அவள் மறுபடியும் ஆஃபீஸுக்கு செல்ல வேண்டும் அவள் காலையில் எழுந்து ஏழரை மணிக்கோ எட்டு மணிக்கோ தான் எழுந்திருத்து வருவாள் அப்படி மருமகள் எழுந்து வரும்போது நான் ரெடியாக காஃபி போட்டு கொண்டு காத்து கொண்டிருப்பேன் அப்படிப்பட்ட மாமியார் இல்லத்தில் மகிழ்ச்சி தானே பொங்கும் நான் காஃபி போட்டு வைத்து கொண்டு ரெடியாக வெயிட் பண்ணி கொண் காத்து கொண்டிருப்பேன் மருமகள் வந்தவுடன் காஃபியை கொடுத்துட்டு நீ குளிச்சுட்டு வாமா மற்ற அடுப்பு வேலையில் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த உணவையும் நானே தயாரிப்பேன் ஆக மருமகளுக்காக வாழ்கிற ஒரு மாமியார் ஆக நாம் இப்படியும் சந்திக்கிறோம் அப்படியும் சந்திக்கிறோம் ஆக நமது வாழ்க்கையின் இனிமைதான் வேண்டுமென்றால் நமக்குள்ளாக இருக்கிற நான் தான் பெரியவள் மாமியார் தான் சொல்படிதான் மருமகள் கேட்கணும் என்று பழைய கால பதிவுகளை எல்லாம் சற்று மாற்றி இன்றைய யதார்த்த நிலை இன்றைய யதார்த்த நிலை எப்படியோ அப்படி மாறுகிற இல்லத்தில் தான் அமைதி ஓங்கும் ஆக ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு முன்பாக மாமியார் இப்படித்தான் இருப்பாள் மருமகள் இப்படித்தான் இருப்பாள் என்பதையே பிடித்து கொண்டிருக்கலாம் இல்லாமல் இன்றைய நடைமுறையில் இன்றைய இனிமைக்கு இன்றைய நிலைக்கு நான் என்ன செய்தால் இந்த இல்லத்தில் அமைதி உருவாகும் அதை செய்கிறேன் என்ற ஒரு நிலைக்கு நான் வந்துவிட வேண்டும் ஆக இன்றைய யதார்த்த நிலையை நான் பார்க்க வேண்டும் நான் இந்த யதார்த்த நிலையை பார்த்து அதன்படி என்னை மாற்றிக்கொண்டால் வாழ்க்கையில் இனிமை எனது மகள் அவளிடம் எனக்கு அபாரமான ஒரு அன்பு நன்றாக படிக்கிறாள் படித்து பிளஸ் டூ முடித்து கவர்மெண்டில் ஃப்ரீ சீட் மெடிக்கல் காலேஜில் கிடைக்கிறது மெடிக்கலும் சேர்ந்து விட்டால் அற்புதமாக படிக்கிறாள் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்து அங்கும் வருடா வருடம் பல பரிசுகள் வாங்குகிறார் அப்படி நான் எல்லா என்னுடைய நண்பர் உறவினர்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறேன் என் மகள் அப்படி பரிசு வாங்கினால் இந்த பரிசு வாங்கினால் என்று பெருமையாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் எனக்கும் அவளுக்கும் இடையே ஒரு அன்பான ஒரு உறவு இருக்கிறது மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் படித்து முடித்து விட்டு வீட்டிற்கு வருகிறாள் அப்படி வந்ததுக்கு பிறகு என்னிடம் சொல்லுகிறார் அப்பா படிப்பெல்லாம் முடிஞ்சது நான் இந்த கல்லூரியில அல்லது இந்த படிப்பிற்காக நான் மேற்படிப்பு செல்ல வேண்டும் அப்ளிகேஷன் போட்டுருக்கிறேன் அல்லது வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அப்பா நான் படிக்கும் போதே என்னுடன் படிக்கின்ற ஒரு பையனை நான் விரும்புகிறேன் நான் அநேகமாக அவனையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைக்கிறேன் என்று அந்த பெண் சொல்லும் போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பாவாகிய நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் பொதுவாக இந்த கட்டங்களில் இந்த 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 இடத்தில் பொதுவாக பெரியவர்கள் சற்று தடுமாறுகிறார்கள் அப்படி தடுமாற தடுமாற வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தியுடைய ஒரு பெண் அவள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அது அற்புதமாகத்தானே இருக்கும் அவளுடன் படிக்கிற பையன் தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அப்புறம் எதற்கு எனக்கு அதை பற்றிய ஒரு யோசனை ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் உடனே நாம் என்ன கேட்கிறோம் அந்த பெண்ணிடம் உடனே நான் கேட்கிற கேள்வி அவன் எந்த ஜாதி என்றுதான் கேட்கிறேன் ஆக இப்போது ஜாதி வேறையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அநேகமாக வேறையாகத்தான் இருக்கும் ஜாதி வேறையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்பொழுது நான் அன்பு செலுத்துவது ஜாதியிடமா அல்லது மகளிடமா ஜாதியை நான் பெரிதாக நினைத்து மகளை சபிக்கிறேன் 
எவ்வளவு தவறுகளை நான் செய்கிறேன் கண்முன் நிற்கிற எனது மகளிடம் அன்பை இன்னும் பாராட்டாது கற்பனையில் இருக்கிற எனது ஜாதியிடம் போய் நான் அதை பெரிதென்று நினைக்கிறேனே அப்ப இது நாள் வரை எனது மகளிடம் நான் காட்டிய அன்பு உண்மை அல்லவா உண்மை இல்லையா ஆக ஒரு ஒரு உணர்ந்த ஒரு அப்பாவாக நான் இருந்தால் சரியம்மா நீ விரும்பியபடியே செய்து கொள்ளலாம் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பாவாகிய நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு அந்த திருமணத்திற்கு முன்னின்று நடத்தி அந்த மருமகனை தன்னோடு அன்பாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையை தொடர்ந்தால் இனிமை அங்கே இருக்கும் ஆக திருமணம் என்பது நான் தேடி கொண்டு வந்ததுதான் என்று நினைக்காமல் திருமணம் என்பதை மகளும் தேடலாம் மகனும் தேடலாம் நானும் என்னிடமும் பெர்மிஷன் கேட்கிறார்கள் நானும் பார்க்கிறேன் என்ற ஒரு நிலைக்கு நாம் வந்துவிட வேண்டும் எனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை பார்த்தோமையானால் அதை நான் சொல்ல வேண்டும் எனது இரு மகன்களும் அவர்கள் விரும்பிய பெண்ணை அவர்களுக்கு மனம் முடித்து வைத்தோம் அவர்களுக்கு எது சந்தோஷமோ அதுவே எங்களுக்கும் சந்தோஷம் என்ற ஒரு நிலையில் நின்றோம் என்றால் வாழ்க்கையில் நமது அனுபவங்களும் வருகிறது அதை மற்றவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆக அவர்களுக்கு எது சந்தோஷமோ அதுவே எனக்கும் சந்தோஷம் என்ற நிலைப்பாடை நாம் எடுத்த போது இந்த பெண்ணை விரும்புகிறேன் என்று சொன்ன போது சரி இதே கேள்வியை தான் கேட்டோம் ரைட் இதற்கு பெற்றோர்களாகிய நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றுதான் கேட்டோம் ஆக பெற்றோர்களாகிய நாங்கள் எங்கள் கடமையில் செய்த திருமணம் அற்புதமாக நடந்து முடிந்தது இருவர் இருவருடைய வாழ்க்கையும் அற்புதமாக இருக்கிறது இனிமையாக இருக்கிறது நாங்கள் ஜாதகம் பார்க்கவில்லை பையனுக்கு பிடித்து விட்டது மகனுக்கு பிடித்து விட்டது முடிந்தது வேறு எதையும் நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்களது சந்தோஷமே எங்களது சந்தோஷம் என்று இருந்ததால் இன்றும் அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் உறவுகள் இனிமையாக இருக்கின்றன நலமாக இருக்கின்றன ஆக சில காலகட்டங்களில் ஒரு காலகட்டத்தில் திருமணம் என்றால் அப்பா தான் பெற்றோர்கள் தான் தீர்மானிக்கணும் என்ற நிலையெல்லாம் இருந்த காலம் ஒன்று உண்டு அதையெல்லாம் மாற்றி இப்போது பையன்கள் தேர்ந்தெடுத்தாலும் நான் தேர்ந்த தேர்ந்தெடுத்தாலும் வீட்டிற்கு வருகிற மருமகளுக்கு ஆற்ற வேண்டிய அனைத்து சுதந்திரமும் நான் கொடுத்து விட வேண்டும் ஆக வாழ்க்கையில் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு மாமியாராக இருக்கிற ஆஹ் அவர்கள் எல்லாம் பொதுவாக எனக்கு ஒரு மகளை போன்றுதான் இருப்பீர்கள் இப்போது மாமியார் ஆக இருக்கிற அனைவருமே ஒரு ஐம்பது வயதில் தானே நாம் மாமியாராக ஆகிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஆங்கிலத்தில் அந்த மாமியார் என்பதற்கு ஆங்கிலத்தில் வருகிற வார்த்தையில் சற்று அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் நம் ஊரில் எப்படியோ அம்மா என்பதற்கு அர்த்தம் இருக்கிறது ஆனால் மாமியார் என்ற வார்த்தை எப்படியோ வந்துவிட்டது ஏனென்றால் ஆங்கிலத்தில் டாட்டர் பிறகு மருமகளுக்கு டாட்டர் இன்லா அவளும் மகளே அற்புதமான வார்த்தை டாட்டர் டாட்டர் இன்லா இன்னொரு மதர் மதர் இன்லா இதுவரைக்கும் நாம் ஒரு அம்மையார் இன்னொரு மதராக இருக்கிறார்கள் இப்போது இன்னொரு மகளுக்கு மரு மருமகளுக்கும் மதர் தான் மதர் இன் லா சீஸ் மதர் இன் லா என்று பார்க்கும்போது அம்மா என்று பார்க்கும்போது அவளிடம் அந்த அம்மையாரிடம் அற்புதமாக அந்த பெயர் அமைந்திருக்கிறது அம்மா 
என்றால் தூய தமிழ் வார்த்தையில் அம்மா என்றால் பொதுவாக நமது தத்துவங்களில் எல்லாம் படைப்பு பக்தி மார்க்கத்தில் படைப்பதற்கான கடவுளை பிரஹ்மா என்கிறோம் பிரஹ்மா என்றால் படைப்பு தெய்வம் படைக்கும் தெய்வம் என்று பக்தியில் சொல்லுவோம் ஆக கோயிலில் இருப்பது பிரஹ்மா நாம் கோயிலில் சாப்பிடும்போது பிரசாதம் அதையே நாம் வீட்டில் சாப்பிட்டால் சாதம் ஆக எது கோயிலில் பிரசாதமாக இருக்கிறதோ அதுவே வீட்டில் அம்மாவாக இருக்கிறது எது கோவிலில் பிரம்மாவாக இருக்கிறதோ அதுவே வீட்டில் அம்மாவாக ஆக கோயிலுக்கு போனால் பிரம்மா அதுவே வீட்டுக்கு வந்தால் அம்மா கோயிலுக்கு போனால் பிரசாதம் அதுவே வீட்டிற்கு வந்தால் சாதம் ஆக அற்புதமான பெயர் அமைந்திருக்கிறது அங்கே இன்னொரு மருமகள் வரும்போது ஷி இஸ் ஆல்சோ மை டாட்டர் பட் என் லா சட்டப்படி அவள் எனக்கு மகள் என்ற அந்த உணர்வு அங்கு மேலோங்குகிறது ஆக இப்போது வாழ்க்கையில் ஒன்றை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் எல்லோருமே நாம் சிறு வயதாக இருக்கும்போது அப்பா அம்மா இருவரை நாம் பார்க்கிறோம் பிறகு நாமே அம்மா அப்பா ஆகிறோம் நாம் சிறு வயதில் தாத்தா பாட்டியை பார்க்கிறோம் பிறகு நாமே தாத்தா பாட்டி ஆகிறோம் இப்போது ஒரு கேள்வி நாம் சிறு வயதில் தெய்வத்தை வணங்குகிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் நாமே அந்த தெய்வமாக மாறுகிறோமா மாற வேண்டும் எப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் பார்த்த அப்பா அம்மாவாக நாம் மாறுகிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் தாத்தா பாட்டியை பார்த்த நாம் தாத்தா பாட்டியாக நாம் மாறுகிறோம் அதை போலவே நாம் சிறுவர்களாக இருந்தபோது நாம் தெய்வத்தை வணங்கினோம் பிறகு ஒரு காலகட்டத்தில் நாமே ஒரு தெய்வமாக மாற வேண்டும் எனவே நாம் தெய்வீகமாக மாறுகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்க்கையினுடைய பின்பகுதி ஒரு கட்டம் வரைக்கும் நான் மகனுக்கோ மகளுக்கோ அம்மாவாக இருந்து விட்டேன் வாழ்க்கையின் பின்பகுதி நான் இப்போது தெய்வீகமாக மாறுகிற வாழ்க்கைக்கு நான் வர வேண்டும் நானே தெய்வீகமாக மாற வேண்டும் தெய்வீகமாக மாறுவதென்றால் என்னை சுற்றியிருக்கும் எனது நண்பர்கள் எனது உறவினர்கள் என்னை தெய்வீகமாக பார்க்கும் ஒரு நிலையை நாம் அடைய வேண்டும் ஆக இன்று காலகட்டத்தில் மாமியாராக உள்ள அம்மையார்களுக்கு நான் சொல்லுவது உங்களுக்கும் வயது ஐம்பது அல்லது ஐம்பத்தி ஐந்து ஆகியிருக்கலாம் இதுவரை மகனை பெற்று அல்லது மகளை பெற்று வளர்த்து வாலிபமாக்கி வாழ்க்கையில் உங்களது மாமனார் மாமியார்களுடனும் கணவன்மார்களிடமும் நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்தையும் அனுபவித்து ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை வந்துவிட்டது ஐம்பது அல்லது ஐம்பத்தி ஐந்து வயது ஆகிவிட்டது இனி எஞ்சிய வாழ் வாழ்நாட்களில் நீங்கள் ஒரு தெய்வீகமாக மாற வேண்டும் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்தோம் நீங்க நாமே இப்போது ஒரு தெய்வீகமாக மாறுகிற நிலை அந்த நிலையின் ஆரம்பம்தான் உங்களது வீட்டிற்கு வந்திருக்கிற மருமகள் பொறுப்பை மருமகளிடம் கொடுங்கள் உங்களது பார்வை இனி இறைநிலையை நோக்கி இருக்கட்டும் மறுபடியும் மருமகள் போட்டு வந்தது நூத்தி ஐம்பது பவுன் சரியாக இருக்கிறதா என்று கவலைப்பட வேண்டாம் 
மறுபடியும் அந்த சம்சார சாகரத்தில் விழுந்து 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 விட வேண்டாம் ஐம்பது அல்லது ஐம்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் நீங்கள் சம்சார சாகரத்தில் வாழ்ந்தீர்கள் ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டோம் இப்போது நாம் அந்த தெய்வீகமாக மாறுகிற நிலை வந்துவிட்டது ஆக அனைத்தையும் இப்போது மகன் மருமகளிடம் ஒப்படைத்து விட்டு நீங்கள் இறைவனை பாருங்கள் நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து விலகி 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 வர வர உங்களது பார்வை இறைவன் மீதும் அவனது நிலைகள் மீதும் அவன் எப்படி நாமாக மாறியிருக்கிறான் என்ற நினைப்பிலும் நீங்கள் இறைவனையே நிறுத்தி நினைத்து நிறுத்தி இருக்கும்போது உங்கள் இல்லத்தில் இனிமைக்கு இனிமை என்றென்றும் பொங்கியவாறு இருக்கும் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டியது இதுவரை நாம் நமது தனது எனது என்று இருந்த நிலையை மாற்றி உங்களது பொறுப்புகளை சிறிது சிறிதாக மகன் மருமகளிடம் கொடுங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் வசதி இருந்தால் வசதி இருந்தால் திருமணம் ஆனவுடன் நமது வீடு ஒரு பெரிய வீடாக கூட இருக்கலாம் வசதியான வீடாக கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் திருமணம் ஆனவுடன் மகன் மருமகளை ஒரு தனியாக இன்னொரு வீட்டில் வைத்து விடுங்கள் அவர்களது சுதந்திரம் அவர்களது வாழ்க்கை முறை அவர்களாகவே தீர்மானிக்கட்டும் அந்த சின்ன சிறிய பெண் மதியம் என்ன குழம்பு வைப்பது என்று நம்மளை கேட்டுத்தான் வைக்க வேண்டுமா அவளுக்கு என்ன தோணுகிறோ அதை வைத்து விட்டு போகட்டும் என்று பொறுப்பை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அவர்களிடம் கொடுக்கும் போது அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுப்பு வந்துவிடும் அந்த பொறுப்பு வருவது மட்டுமல்ல எப்பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு சில சந்தேகங்கள் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நம்மிடமே யோசனை கேட்பார்கள் என்னால் அந்த அளவுக்கு நாம் தெய்வீகமாக மாறிக்கொண்டே வருகிறோம் மாறிக்கொண்டே வருகிறோம் ஆக நமக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு இடைவெளி என்று சொல்லும் போது அது உள்ள பூர்வமான இடைவெளி அல்ல அவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கிற ஒரு இடைவெளி அவ்வாறு வசதி இல்லை என்றால் அவ்வாறு வசதி இல்லை என்றால் ஒரே வீட்டில் தான் அரை அனைவருமே இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்றால் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு மருமகளிடம் அத்தனை பொறுப்புகளையும் கொடுத்து அவள் எதை செய்தாலும் சரி என்ற நிலைக்கு வந்து விடுவோம் அவள் இப்படித்தான் சமைக்க வேண்டும் இத்தனை மணிக்கு தான் எழுதிருக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டை அவர்களுடைய சுதந்திரத்தில் நாம் தலையிடாது அவர்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள விரும்புகிறார்களையோ அப்படியே நடந்து கொள்ளட்டும் என்று வரும்போது ஓராண்டிற்கு இரண்டு ஆண்டிற்கு இந்த மாதிரியான முறையில் நாம் கடைபிடித்தோம் என்றால் ஒரு குற்றமும் நாம் சொல்வதில்லை ஒரு குறையும் நாம் காண்பது இல்லை குற்றம் இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அதை குற்றமாக எடுத்து அதை பேசுவது இல்லை ஒரு குறையும் சொல்வதில்லை என்று பார்க்கிற போது அந்த மருமகளுக்கு உங்கள் மேல் ஒரு ஒரு தெய்வீக உணர்வே வந்துவிடும் அந்த தெய்வீக உணர்வு உங்கள் மேல் வந்ததற்கு பிறகு ஓராண்டிற்கோ இரண்டாண்டிற்கோ பிறகு நீங்கள் எதை சொன்னாலும் அப்படியே கேட்பால் உங்கள் மருமகள் அந்த அளவுக்கு நாம் நம்மை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக நம்ம வீடு கட்டும் போது சிமெண்ட் தளம் போடுறோம் அந்த தரையில சிமெண்ட் பால் ஊற்றி சிமெண்ட் தளம் போடுறோம் அந்த தளம் போட்ட உடனேயே நீங்கள் தண்ணீரை ஊற்றினால் அந்த சிமெண்ட் தரை கட்டிவிடும் பாழா போயிடும் ஆனால் ஒரு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் என்று இரண்டு நாள் கழித்து அந்த சிமெண்ட் தரையில் தண்ணீர் ஊற்றினால் அதுவே அந்த தரைக்கு பலமாகிவிடும் எனவே 
திருமணம் ஆனவுடன் குற்றம் குறைகளை சொல்லி நமது வாழ்க்கையினுடைய தளத்தை நாம் பாழாக்கிவிட வேண்டாம் தனியை உடனே ஊற்றின மாதிரி இப்போதான் தளம் போட்டிருக்காங்க உடனே தனியை ஊற்றினா எப்படி இருக்கும் தளம் போயிடும் மாறாக குற்றமே காணாது குறைகளையே காணாது யார் எதை கேட்டாலும் உங்களிடம் வந்து மருமகள் எப்படி இருக்கா நல்லா இருக்கா போதும் யார் எப்போ எது கேட்டாலும் நல்லா இருக்கா சந்தோஷமா இருக்கா ரைட் அப்படி ஓராண்டுகள் சொல்லிக்கொண்டே வந்தோமையானால் வாழ்க்கை முழுவதும் மருமகள் நன்றாகவே இருப்பார் நமது வீட்டில் வாழ்க்கை முழுவதும் அது இனிமையாகவே இருக்கும் ஆக மகரிஷி அவர்கள் பொதுவாக சொல்லுவார்கள் பேரற வாழ்விற்கு நாம் சீக்கிரமே வந்துவிட வேண்டும் அப்படி வந்துவிடுகிற தருணம்தான் மாமியாரினுடைய வயது குற்றம் குறை பகை கோல் சொல்லல் வஞ்சம் இவைகளை தவிர்த்து இனிமேலும் இது வேண்டாம் என்னுடைய ஐம்பது வயதுக்கு பிறகும் இவைகள் வேண்டாம் என்று ஒரு தெய்வீக பார்வையில் நற்றவம் மன்றத்திற்கு சென்று ஒரு நற்றவம் நட்பு உணர்வு எல்லோருடனும் ஒரு நட்பு பாராட்டுகிற ஒரு உணர்வு நட்பு உணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தகுதி நம்மால் பிறருக்கு ஏதாவது உதவ முடியுமா என்ற ஒரு தகுதி ஒரு எண்ணம் ஞான நெறி இறைநிலை பற்றிய விளக்கங்கள் மறைப்பொருள் பற்றிய விளக்கங்கள் மன்னிப்பு அப்படியே குற்றம் குறை இருந்தாலும் மன்னிப்பு என்ற வகையில் நாங்கள் ஒரு பேர் அற வாழ்வாக வாழ்வதற்கான தருணம்தான் இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மாமியார் என்ற பட்டத்திற்கு பிறகு மீண்டும் முதற் பகுதியில் போய் எனது எனது என்ற அந்த வாழ்க்கை சம்சாரத்தில் வீழ்ந்து விடாமல் பொறுப்புகளை மகனிடமும் மருமகளிடம் கொடுத்து 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 சிறிய சிறிதாக அவர்களிடம் இந்த விலகுங்கள் இதைத்தான் அஷ்டாங்க யோகத்தில் இயமும் நியமம் ஆசனம் பிரணாயாமம் என்ற நிலைக்கு இதெல்லாம் வாழ்க்கையினுடைய நிலைகள் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய நிலைகள் பிறகு வருகிறது பிரத்யாகாரம் விலகுங்கள் மனித பந்தங்களில் இருந்து சற்று விலகுங்கள் அப்படி அந்த பிரத்யாகாரம் என்ற நிலை அங்கு வரும்போது அதற்கு பிறகு தாரணை தாரணை என்பது அங்கிருந்து விலகி எதன் மீது எனது கவனம் செலுத்துவது இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு மகர்ஷி அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார் எதோடு நமது எண்ணத்தை நிற்க வேண்டும் இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதியிலே வெளிப்பாய் நிற்க இங்குதான் மகரிஷி மாமியார்கள் என்று சொல்கிற அந்த அம்மையார்களுக்கு தரக்கூடிய ஒரு செய்தி இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் ஒரு அமைதியிலே வெளிப்பாய் நிற்க பொறுப்புகளை உங்கள் பெற்ற மகனிடமும் மருமகளிடமும் கொடுத்து 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 அவர்களுக்கு ஒரு உரு துணையாக அவர்கள் யோசனை கேட்கும் போதெல்லாம் சொல்லுகிற ஒரு உரு துணையாக அவர்களை நல்வழிப்படுத்துகிற ஒரு நண்பனாக கூட அவரை வாழ்த்துகிற ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கையை அவர்கள் நீங்கள் வாழ்த்த 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 அவர்களுக்கு அப்படியே உயர்வார்கள் அப்படி நாம் சிறு பிள்ளையில் தெய்வத்தை பார்த்தோம் நாம் இப்போது தெய்வமாக மாறுகிறோம் அப்படி தெய்வீகமாக மாறுகிற வயதுதான் அந்த ஐம்பது ஐம்பத்து ஐந்து அதில் மீண்டும் இந்த பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் இறைவனின் பக்கமே சாய்ந்து விட்டால் நமது வாழ்க்கையில் என்றென்றும் மகிழ்ச்சியே ஆக சில இல்லங்களில் நான் கேள்விப்படுகிறேன் அவர்களும் என்னிடம் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மருமகளை என் பையன் பார்த்து திருமணம் செய்துக்கிட்டான் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலை அதனால் மகனை மட்டும் வீட்டுக்கு வா போன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் 
மருமகளை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன் என்கிறார்கள் அந்த இல்லத்தில் எப்படி அமைதி வரும் அந்த ஒரு சின்ன சிறு பெண் இந்த இல்லத்தை நம்பிதானே அவள் வந்திருக்கிறாள் மகன் வரட்டும் மருமகள் வரக்கூடாது என்று சொல்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு அநியாயத்தில் அது ஒரு அநியாயம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எப்படி வந்தால் என்ன அவர் இந்த இல்லத்து மருமகள் தானே மகன் வரும்போது மருமகள் ஏன் வரக்கூடாது என்று நாம சில தவறுகளை செய்து பிறகு இல்லத்தில் அமைதி இல்லை அமைதி இல்லை அமைதி இல்லை என்று சொல்லி பிறகு இந்த அமைதிக்கு காரணம் பரிகாரம் செய்தால் சரியாயிரும் பரிகாரம் செய்தால் சரியா சொல்லி பரிகாரங்களை செய்து உண்மையை நாம் மறந்து விடுகிறோம் ஆக நாம் மகரிஷி என்னுடைய தத்துவங்களில் உள்ள உண்மைகளை புரிந்து நாம் சற்று விலகி 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 நிற்க அந்த ராஜ்யம் அரசு என்பதிலிருந்து ராமன் விலகினான் சற்றும் கவலைப்படவில்லை ஆனால் இறுதியில் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் முடிந்து அரசாங்கமும் வந்தது மகாபாரதத்தில் துரியோதனன் அனைத்தும் எனக்கு அனைத்தும் எனதே அனைத்தும் எனதே என்று சொன்னால் இறுதியில் அவனுக்கு கிடைத்தது என்ன என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆக ஒன்றை நாம் நாடி நாடி ஓடும்போது அது நம்மை விட்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்டு ஓடுகிற பொருளை பற்றி நாம் இனிமேல் கவலைப்படாது எதுவும் என்னதல்ல இந்த பாதையில் வந்திருக்கிறேன் நான் அவ்வளவுதான் இப்போதுதான் கொஞ்சம் தத்துவத்தையும் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தத்துவத்தில் சற்று உணரும் போதுதான் ஒரே ஒரு முழுமை ஒரு இறைநிலை துகள்களாகி பஞ்சபூதங்களாகி பிறகு நட்சத்திரங்களாகி அதில் ஒன்று சூரியனாகி அதிலிருந்து பூமிகளாகி பூமியிலிருந்து உயிரினங்கள் தோன்றி உயிரினங்கள் வளர்ந்து 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 அந்த உயிரினங்கள் வளர்ந்து ஆறாவது அறிவாகி அதில் வந்த பல மனிதர்களின் கூட்டத்தில் எனது தாத்தா பாட்டியும் வந்து அந்த தாத்தா பாட்டி வந்த வரிசையில் எனது அப்பா அம்மா வருகிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று நாம் உணரும் போது நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு தொடர் இயக்கத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய தொடர் இயக்கத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிற நான் சாதாரண ஒரு அஞ்சு பவன் சங்கிலி இல்லை என் பேச்சை கேட்கல என் ருசியா சமைக்கல எந்த நிலையில நாம் சண்டை போட வேண்டும் நமது நிலை மிக உயர்ந்த நிலை ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு தோன்றிய இந்த பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து 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 பல நிலைகளை அடைந்து இன்று நானாக இருக்கிறது மிகப்பெரிய பாக்கியம் நான் இந்த தொடர் நாடகத்தினுடைய ஒரு அங்கமாக இருக்கிறேன் அதை மகரிஷி ரொம்ப அருமையாக சொல்லுவார்கள் பெரிய இயக்க மண்டலமே பிரபஞ்சம் என்னும் மேடையிலே அரிய உருவ அழகோடு ஆடுகின்றேன் நான் அவன் கதையாய் ஆக அவன் கதையாக நான் ஆடுகின்றேன் அவன் கதையாக நான் வாழ்கின்றேன் என்று எண்ணுகிற நிலை இந்த வயது ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்தில் வருகிற இந்த நிலை இனிமேலும் இனிமேலும் நாம் இது வேண்டும் அது வேண்டும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற தான் தனது என்ற நிலையை விடுத்து இறைநிலையோடு நாம் ஒன்றுகிற ஒரு வயதிற்கு நாம் வந்து விட்டோம் அந்த வந்து விட்டதற்கு பிறகு பொறுப்புகளை யாரிடம் கொடுக்க வேண்டுமோ அவரிடம் கொடுத்து 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 அவர்கள் வாழ்வதை பார்த்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைவோம் ஆக இனி முதற்கொண்டு நமது மகிழ்ச்சி என்பது நமது பிள்ளைகளுடைய மகிழ்ச்சியில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த மகிழ்ச்சியோடு நாம் சற்று விலகி வாழ்கிற போது எல்லோருமே நம்மை ஒரு தெய்வீகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் வரும்போது நாம் சிறுவதை சிறு வயதில் தெய்வத்தை வணங்கினோம் இப்போது அனைவரும் வணங்கும் தெய்வமாக மாறிவிட்டோம் என்ற ஒரு உண்மை உணர்வு ஒரு பெரும் பாக்கியமாக இந்த வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் இந்த வாழ்க்கை அமையும் போதுதான் ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் 
இருக்கிற அந்த மருமகள்கள் மாமியாரை பார்த்து எனது மாமியார் தெய்வீகமானவர்கள் அற்புதமானவர்கள் என்று சொல்லுவதில் தான் நமது வாழ்க்கையின் நிறைவும் இருக்கிறது என்று சொல்லி இதுகாரும் மகள் என்று மருமகள் மாமியார் என்று இருக்கிற இன்றைக்கு இருக்கிற ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயதுடைய அம்மையார்கள் அனைவருமே எனது எனது மகளாக பாவித்து மருமகள்கள் மருமகன்கள் அவர்கள் அனைவரையும் எனது பேரன் பேத்திகளாக பாவித்து உங்களது வாழ்க்கையினுடைய இனிமைக்கு நீங்கள் எப்படி வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை உங்களுடன் சிந்திப்பதற்கு எனக்கு கொடுத்த எனக்கு கிடைத்த இந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு இறைநிலைக்கு நன்றி கூறி மதன் அவர்களுக்கும் இதனோடு இணைந்துள்ள அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து இந்த உரையை நாம் இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் இன்னும் நாம் சிந்திக்கவிருக்கிறோம் சந்திக்கவும் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இந்த இனிமையான மாலை வேளையில் சிறப்பு சிந்தனையாக நமக்கு வேதாத்திரிய ஞானம் என்ற தலைப்பில் பதினான்காவது வாரமாக குடும்ப உறவுகளின் இனிமைக்கு என்ற தலைப்பில் நம் இடையே சிறப்பாக உரையாற்றிய இறை ஆசிரியர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அதற்கு முன்பாக அவர் உண்மையிலேயே ஐயா நீங்க சொன்னது அத்தனையும் உண்மை நாம் இருந்த வாழ்க்கை நாம் அனுபவித்த வாழ்க்கை நம் பிள்ளைகள் அனுபவிக்கட்டும் என்று ஒரு சற்று விலகி நின்று அவர்களின் மகிழ்ச்சியை நம்முடைய மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவோம் என்று யாரும் இதுவரையில் குடும்பத்தில் இனிமைக்கு இவ்வளவு சிறப்பாக எடுத்துரைத்தது இல்லை ஐயா எங்கள் தந்தை ஆசான் மகரிஷி அனைவரும் நீங்கள் உண்மையிலே இந்த உறவுகளின் இனிமைக்கு இப்படி ஒரு தத்துவ விளக்கம் எவ்வளவு அருமையாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்து இதை உணர்கிறோம் நன்றி ஐயா அண்ணன் தம்பி உறவு அண்ணன் தம்பி உறவுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவ மற்றவர்களின் உயர்வுக்கு தியாகம் செய்தால் அது அற்புதமாக மலரும் அந்த உறவு அமைதி இனிமையாக இருக்கும் என்று சொன்னீர்கள் அடுத்து குரு சிஷ்ய உறவு சொன்னீர்கள் ஐயா அந்த குரு சிஷ்ய உறவு உங்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் திருமணம் என்று ஏற்படுத்தியது உண்மையிலேயே மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆஹ் மிகவும் சிறப்பு ஐயா சிறகில் என்னை மூடி அருமை மகன் போல வளர்த்த கதை சொல்லவா கனவில் நினையாத காலம் இடை வந்து பிரித்த கதை சொல்லவா என்று அத எல்லோருக்குமே பிடித்த பாடல் நீங்கள் குருவோடு எவ்வளவு இணைந்திருந்தீர்கள் என்பது அது எங்களுக்கு ரொம்ப சிறப்பா அமைந்தது குடும்பத்தில் இனிமைக்கு நாம் தாமரையிலை தண்ணீர் போல் பட்டும் படாமலும் ஒட்டியும் இல்லாமலும் விலகி நின்று பற்றி அற்றி இருக்க வேண்டும் என்பதை மகரிஷி நமக்கு பல இடங்களில் போதித்துள்ளார்கள் குடும்ப உறவுகளின் இனிமைக்கு என்றும் நாம் நமது தான் தனது என்பதை விட்டு ஒழிப்போம் அமைதியாக இருப்போம் நான் இப்போது என்ன கேட்கிறோம் நமக்கு அந்த குடும்ப பாரத்தை யாராவது தலையில ஏத்திட்டு நம்மள அக்கடான்னு விட்டுடுவாங்களா என்றது நிலைமைக்கு தான் எல்லோருமே இருக்கும் நாம் அனுபவித்த இன்பம் சந்தோஷம் அதை திரும்பி பார்ப்போம் நல்லதான் அனுபவிச்சோம் நம்ம பிள்ளைகளும் அதோட இருக்கணும் அந்த சந்தோஷத்தோட இருக்கணும் அவங்க குடும்ப வளம் பெறணும் என்று வாழ்த்துவோம் 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 எப்பொழுதும் வாழ்த்தி கொண்டே இருப்போம் நாம் இறைநிலையின் பக்கம் சார்ந்து இருப்போம் நாமே தெய்வீகமானவர்களாக ஆகிவிடுவோம் என்று பல்வேறு கருத்துக்களை அப்படியே எங்களை உள்வாங்கி விட்டோம் ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் நன்றிம்மா அன்பர்களே நன்றிம்மா நன்றி நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே அனைவரும் துரிய நிலையிலிருந்து நம் ஆசான் அவர்களை வாழ்த்துவோம் ஆசான் அருள் தந்தை நம் இறையாசிரியர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு மேன்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் 
அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா இன்றைய அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி வைத்துக் கொள்ளலாம் அன்பர்களே இன்று இரவு தற்சோதனை வகுப்பு அனைவரும் கலந்து ஆன்ம உயர்வு பெற வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்ததாக கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தொடரலாம் தொடர்ந்து பிரம்ம ஞான கவியும் உலக நல வாழ்த்தும் பாடி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன்மா இன்றைக்கு கோஹோஸ்ட் தனலட்சுமி 